Okay, welcome guys for another vlog. For today, I will not share any beauty tips or any haul because um, it is very important that I that I will share you my experience regarding uh, dengue fever. So this past few days, wala akong video kasi natamaan ako nung virus na yun. Hindi ko akalain na natamaan ako nung virus na yun kasi for my 39 years of existence, never ako na hospital, never ako nagkasakit, mga laboratory test lang, mga uh, short, ano lang, yung mga ubo, sipon, lagnat, pero na nawawala rin and then walang major diagnosis na mga ganon. So, yun yung ishare ko ngayon para sort of, ano na rin, health information, uh, education ang gagawin natin. So, yung na naranasan ko is a dengue fever. So, yung dengue is, dengue fever is caused by a dengue virus which is carried by a, an Aedes aegypti mosquito. So, yun yung pangalan nung lamok na nagkikerry ng dengue virus. So, doon sa mosquito na yon ang pinaka typical sa kanya, yung kanyang legs may parang mga stripes, so parang tiger stripes siya. Pero hindi naman natin siya makikita pag do, ano minsan, kasi alam ko, sa trabaho, hindi natin napapansin na nakagata tayo ng lamok. Ako nga, hindi ko alam na ganun mangyayari yun eh. Bigla na lang siyang dumating. So, alam naman natin na sa Pilipinas ngayon, marami nakakaroon ng dengue outbreak and hindi natin maiwasan na lahat tayo ay ano no uh, exposed to that kind of infection. So luckily lang na malakas yung immune system ko. So ang diagnosis lang sa akin is a dengue fever. So sabi ko nga, yung dengue virus uh, from my research and from my um, medical background, so doctor din kasi ako. So sabi sa sa books Meron siyang four types of ano ng uh, strain niya. Pero merong iba naman nagsabi, may five types na raw. So siguro nag-mutate na siya no. Tumadami na sila. So sa apat o oh, four four or five types ng kanyang na virus na 'yon, yung sa tawag nilang DEN 1 2 3 4, 4, yung DEN. Yan na yan o kung meron mang five pa, lahat 'yan pwede kang ma-infect ng isa sa kanila. So ako, so na-infect na ako ng isang beses. I don't know kung anong klase doon sa types nila na 'yon. So I'm still prone to the three other types of virus. So importante talaga yung prevention. So ano ba yung nararamdaman ko doon sa o oh, mga symptoms na nararamdaman ko nung ako ay nagkaroon ng dengue fever? Actually, in denial pa ako, syempre mga doctors minsan nagdo-doctor din sa sarili nila. So, una, nung Friday, talagang masama na yung pakiramdam ko. Feeling ko, tonsillitis or pharyngitis lang siya. Pero kasi, hindi ko siya pinansin. So, kasi kailangan kong mag-attend ng workshop namin, ride shop namin, dun sa aking unit. Kasi importante na matapos yun. And, so, medyo, feel ko, mainit na, mainit na yung pakiramdam ko. Although, nga, wala akong thermometer dito. Pero, iba yung feeling ko talagang Masakit na masakit yung ulo ko dito lahat ito. Para siyang binibiyak. Tapos yung mata ko ang bigat. And then, nilalagnat talaga ako. Iba, nahihilo ka, ganun. So, nag-start ng mawalan ng lasa yung mga pagkain. So, nung Friday na yon nilagnat ako talagang, feeling ko talagang mataas yun. Although, wala akong thermometer. Siguro, ma-around uh, 38 to 39 degrees. So, kumain lang ako and then nag-take ng paracet. Ako, ako rin hindi pa ako nag-take ng paracet ang noon kasi feeling ko init lang siya na mawawala, ganon. So, the following day, so nagkataka ako, parang ayoko na bumangon. Tapos, wala na akong gana, wala na lasa yung mga pagkain. As in, grabe, hindi ko ma-imagine ang pait lahat ng panlasa ko. Isa lang nalasahan ko eh, yung water and meron kasi akong Gatorade na nakaredy. So, dalawa lang yon And then, kahit coffee, mapait sa akin. Kahit yung chocolate na hot chocolate, mapait siya. So, medyo dinagdagan namin ng salt yung pagkain para medyo malasahan ko. Ganun pa rin. So, wala pa rin akong garang kumain. Mga nagnudas na ako, nagkasabaw, ganyan. So, nung Saturday, ganun pa rin eh. Buong araw ako may fever. 
So, syempre, nawag-worry na ako. Bumili na ako ng paracetamol. So, yung paracetamol, every 4 hours, ginawa ko siya. So, talagang nag nawawala, pero nagkakaroon pa rin. So, talagang every 4 hours ko siya ininom. And then, sa gabi, talagang nilalamig ako. So, syempre, yung aircon pinapatay. Tapos, talagang malamig yung feeling mo. And grabe yung sakit ng ulo. And then, nung Sunday, so ganun pa rin, wala akong ganang kumain, no? wala akong appetite. Uh, Sunday, luckily, umaga, medyo nawala siya. So, nawala yung lagnat ko. Pero, may tip, mayroong kakaiba akong na-experience yung Sunday. Kasi, para akong suminga, pero may konting blood dun. Eh. I don't know if, kasi some, sometimes, sabi, sabi nila, May mga small capillaries sa ilong natin. So, pag sobrang forceful yung pagsinga mo, talagang na, ano yan, nakakaroon ng bleeding. So, medyo inano ko yun, nalis ko yung, yung ano ko nun, worry ko doon. So, syempre, ano, wala, masama pa rin pakiramdam ko. So, nakahigala ko buong, buong araw. Pero kasi, naka-schedule ako na pumasok talaga ng Monday. Sabi ko, wala na ako lagnat ng umaga. So, baka makakapasok na ako ng Monday. And then, nung gabi na yon, meron ulit akong lagnat. So, yun, medyo nagsususpecha na ako. Bakit on and off fever, tapos sa gabi may fever, biglang umaga wala. And then, Monday, talagang papasok na sana ako. And then, hindi nawala rin yung, ano ko, yung headache. Tapos, loss of appetite. Wala, wala pa rin yun. Meron pa rin akong ganun. Wala akong panlasa sa pagkain. Ang gusto ko lang maalat eh. Yung naralasan ko lang talaga yung mga chichirya na maalat. So, nung Monday na, so, nung Monday, naramdaman ko, para nangangati ako. Tapos, silignan ko, mayroon akong rashes dito. So, papakita ko dyan sa pictures na later on dito sa video natin. May rashes ako dito. Dito nag-start. Dito. Tapos dito, dalawang arms ko may rashes. Tapos may nafe-feel din ako sa legs, pero hindi masyado. So, kinakamot ko siya hindi nung Monday. Tapos, doon na, doon na ako talaga nag-worry. Sabi ko, um, I think I have a virus. Possibly, it's dengue. So, nag-decide na ako. So, syempre, nag ako. Nagpaalam ako sa office. Kasi may importante kami meeting ng araw na yon. So, I went to the hospital, sa emergency room, to have my blood test for dengue. So, una, syempre, uh, nag-PE, ganyan-ganyan. Uh, hindi ako nalagdat ng Monday, pero may rashes ako. Yun kasi yung mga ano eh, warning signs ng dengue. So, meron kasi yung triad eh, kung if you have dengue fever. You will have fever, rashes, and then headache or any kinds of yung mga ano joint pains, sa masabi masakit yon. Yun yung typical ano triad niya. Siempre kung may bleeding na, it's a hemorrhagic fever. So it's matagang delikado na siya. I went to the ER. I was um, examined by a resident physician. Una, yung pa nga niya maniwalan, ay, no, no, it's not a dengue rash, ganyan, ganyan. Sabi ko, Dok, I just want to be sure kasi, alam mo na, maraming dengue ngayon na lumalabas, mabuti ng sigurado, kesa naman magsisi ako sa huli. Eh, syempre ako, bilang pasyente, doctor patient pa, kinabahan ako kasi alam ko yung dengue, kung lumalala siya. I had patients na nagka-dengue, mayroong hindi pinalad, may pinalad naman. So, after that, so nag, doon ako pinunta sa isolation room kasi I had rashes and fever. Sobrang lamig doon sa room na yon Grabe. So, uh, luckily, I had my MaxiCare and my insurance. So, maswerte ako uh, na maganda yung puntahan kong hospital. So, nag-test sila. So, for dengue, you have three uh, blood tests na ginagawa. First is yung routine na CBC, yung complete blood count, and then, importante doon, yung platelet count, kasi yun yung bumababa pa nagkaka-dengue ka. Kasi yung platelet, bumababa siya, lalo pag walang lagnat. So, yun talaga ako nag-worry, kasi two days on and off fever. So, pag wala kang lagnat, doon bumababa yung platelet. So, that's one. Next is yung special test natin, yung NS1, which is a specific test for 
uh, dengue, ito ay nagpa-positive for the first um, 2 to 9, uh, 9 days of infection. And then, yung IgG and IgM, uh, makikita niya kung nag-start yung dengue or matagal na yung dengue sa'yo. Na, na, in, matagal ka na na-infect yung dengue. So, we waited for the results. So, siguro mga 2 hours kasi matagal yung uh, maraming pasyente doon na kailangan ko nang hintayin. So, hintay namin. So, after that, after 2 to 3 hours, um, the results came out. So, sabi ng doktor, my platelets were okay. So, within normal, 214 pa siya. Kasi ang normal range is dapat hindi ka pwede bumaba ng 150. Yun yung norm, uh, pinaka ano niya, lower uh, limit ng normal range. So, below that, it's really bad. So, 214 yung filtered ko dyan. I had good uh, blood, uh, WBC, white blood cells. So, I think nagpa-fight talaga yung aking immune system. But, I... I was positive with IgM, negative with IgG, and NS1. Ang sabi nung doctor, uh, I think it's really dengue fever or any viral infection. Let's make sure, sabi niya. Pero, hindi ako inadmit. Sabi niya, malakas ka naman, kumakain ka naman. Hindi ka naman yung ano, deng na patient na with danger signs. So, pinauwi ako. Pero sabi niya, you will have your repeat platelet the following day to make sure. So, the following day, so lahat yun covered ng insurance namin, yung MaxiCare. So, maswerte ako na mayroon ako nun. Pero still, you have to, ano no, shell out money for yung, siyempre, pamasahe. Diba? Pwede na mag-commute ka, masama yung pakiramdam mo. And then, yung, siyempre, pagkain nyo, pag nasa hospital ka, naka, imagine you have to wait for 2 to 3 hours to 4 hours for the laboratory test, etc. And then, maulan pa siya nung araw na yun. So, I went home, sabi ng doctor, so kumain, mag -rest. So, masakit pa rin yung ulo ko nun, kahit minum ako ng sari doon or any pain reliever, talagang hindi nawawala yung sakit ng ulo ko. Wala akong ginawa kundi mag -rest. and I consume siguro 3 bottles of 1.5 Gatorade and then water para ma-hydrate yung sarili ko. And then, I also bought yung vitamin C with zinc to really ano, boost up my immune system. And then after that, so bed rest lang talaga. Wala, wala talaga. Hindi ko kayang... Actually, yung lights, very sensitive ako nung itong past few days ng lights. Hindi ko kaya talaga na may ilaw. Ang sakit ng ulo ko, ewan ko bakit ganon siya. And then, after that, dumabas na yung marami kong rashes nung, ano na, nung Tuesday. Tuesday to Wednesday talagang ang dami kong rush sa paa. At ang pinakamalala, yung talampakan ko talaga yun ng maraming rush. Ang cutting niya, grabe. Kahit na minum ako nung anti-histamine, yung anti-itch na ano, tablet, hindi talaga siya gumagana. Nilagyan ko na siya ng calamine, lotion. Super kate, as in, hindi ko matiis. Nagigising ako tuwing gabi, yun yung isa. Kaya yan o, oh, lalalim na ng mata ko. Nagigising ako talaga sa sobrang kati niya. Uh, talaga, yun yung masakit na yung ulo mo, uh, makati pa yung rashes. So, yun, two days yun talagang unbearable. I, I cannot stand uh, ano, yung kati niya. So, sabi nung doctor, the following day, uh, test ulit ako ng platelet, yung CBC ulit. So, unfortunately, bumaba siya, no? So, syempre, uh, worry, nag-worry din ako na bumaba siya. Pero sabi ng doktor, hindi ka mo na mapapa-admit kasi malakas ka pa raman. Continue what you're doing, yung hydration, fluids, kakain, bed rest, sabi niya. Bed rest, huwag ka mo na mag-work, mag ka para lumakas yung immune system mo. Then take the prescribed medicines. Yun nga talaga, yung kate, ang talagang problema ko nung itong, itong dengue na to. And then, actually, yung diagnosis niya is a systemic viral infection to consider dengue fever. Although, nag-positive na nga sa IgM. I don't know kung ano yung... Hindi na ako nagpa-test ulit eh. 
Uh, ayoko na. Ang hirap kasi yung daming tusok. So, ang hirap pa akong tusukan kasi nga, ang laki nung dito, hindi ma- malalim mga ugat ko. And then, dito yung una, tapos dito, tapos itong last na ano ko dito, masasakit siya. Although, one shot naman yung mga kuha nila sa akin. Pero, ayo uh, ang hirap, ang hirap maging pasyente. Tapos yung yung tuwing ako ni mo yung lab result hindi mo alam kung mataas mababa o normal ba siya ganyan nakakaiba iba rin nakakapanic din pala siya so after two days pinabalik ako for another repeat CBC sa niya sige rest ka ulit and then go na pumasok so, and we will ano repeat your CBC and platelet so bumalik ako so luckily uh, during the like, Monday to Wednesday Thursday fifth day during the fifth day tumaas yung plate blood ko so uh, I'm very thankful to the Lord na hindi niya ako pinabayaan yun lang Wednesday Thursday tinubuan ako nung lymph nodes naman lymphadenitis I think my my body is really fighting the virus kasi yun ang masakit sa akin ngayon yung malaki kong kula na yan kita pa nga eh malaki kong lymph nodes dito post auricular sa likod ng aking tenga. Well, yun na lang yung medyo meron, ano, masakit sa akin. Yung rashes ko medyo nag-subside na. Yung kati, uh, yung headache ko pa konti-konti na lang. Well, the lesson from this experience is, really, you have to, ano, prevent uh, yourself from being sick. Lalo yung dengue is really preventable. So, sabi nga ng DOH, yung 4 o'clock habit, kailangan malinis palagi, walang breeding grounds ang ating mga mosquitoes, and then mga long sleeve ka, kung wala kang mosquito repellent, and then magmedjas, nakapantalon, and then use a mosquito repellent, or yung citronella na spray. So ngayon, akala ko kasi hindi <laughs> talaga ako natalaban nung ng dengue, Never in my life na imagine kung magkakas dadapuan niya ako. Yun pala, lahat pala walang pinipili ano. So well, ang pinaka magandang nangyari naman nakita ko yung love and support ng family ko, ng friends from the office sa Baguio, sa aking mga classmates dati, yung mga friends ko talaga nag uh, nagwish talaga na magumaling ako agad yung family ko so nagworry sila kasi nila babagsak ng platelet nung papa-admit ako so the lord is really great it's really blessed me so much and healed me 100% um, hindi natin talaga uh, kailangan baliwalain yung sakit natin at hindi na rin kailangan baliwalain kung may nararamdaman tayo. Kailangan din natin magpa-check up. So, being a doctor does not give you an excuse not to go to another doctor for consultation. Isa yun. Second, yung prevention. So, you really have to um, practice prevention, especially sa dengue virus. So, I'm still prone to the other ano, no, strain ng virus na yun. And then, lastly, siguro is um, nakakatulong talaga yung kumakain ka ng masasasansyang pagkain. I think yung vitamin C, nakatulong siya sa akin kasi everyday nag-take ako. So, ngayon, eh, everyday ko pa rin talaga siya. And lalo yung pag-take ng fruits and maraming fluids. So, yung nag-fever ako, para sa tamon lang, and then maraming maraming fluids. So, ibig sabihin, yung dengue, hindi naman palagi pag dengue ka na, admissible na ano. Importante yun talaga is uh, early deduction and then you can be, you cannot be ab- admitted, lalo kung hindi siya yung severe, yung nag-bleeding, etc., etc. Kasi iba, mayroon pa silang stomach pain, gano'n. Ako, wala naman, pero wala ka lang gano. So, yun muna guys, yung share ko sa inyo uh, for this vlog. So, napaka-timely. <laughs> Dahil maraming naging outbreak sa Philippines, ako ay isang naging case nung ganong sakit na sana hindi nyo rin maranasan because it's really difficult, especially yung kate, nung rashes, yung 
headache na parang binibiyak yung ulo mo na hindi mo maintindihan yung yung parang ano no phobia sa light photophobia na hindi mo rin ma-bear yung maliwanag and then syempre yung iyong takot na kung pabababa yung platelet or hindi good thing I have my insurance and sana po hindi rin to mangyari sa inyo I'm alive and I'm still healthy um, now I know I have known my lessons kailangan ma kailangan akong talaga palagi may mosquito repellent and then kailangang palaging malinis lahat ng pinupuntahan mo and then wala dapat mga ano breeding grounds yung mosquito although ito naman sa condo wala naman kaming ganun palagi namang malinis uh, yung lamok lang talaga hindi ko makikita pero nag-spray kami para talagang ma mawala yung mga mosquito na yan okay guys so that's it for our vlog for today Uh, hopefully po natuto kayo that's my experience having dengue dengue fever um, you can really prevent it and if you will have the infection uh, hindi lahat po ay na-admit so pwede ka pong ano, sa bahay lang basta importante follow the instructions of your doctor and drink a lot of water, fluids and then drink your ano vitamins para lumakas yung katawan mo. So thank you very much sa lahat nung nag-alala sa akin, sa friends and family. Special shout out sa aking friends, sa aking units, sa Z sa ZFF, sa aking mga friends sa Baguio City and my family sa Baguio City, yung kapatid ko sa Japan and my sister in California. Uh, okay na ako. Now I know um, mayroon pala magkasakit. Lalo kung nag-iisa ka dito sa Manila. And syempre yung nag-alaga sa akin uh, na, na love of my life na hindi ako iniwan. For the whole week talaga siya nag-asikaso, nagluto ng pagkain. Lahat. Lahat talaga. Kasi hindi ka makakabangon pag meron ka nung sakit na to. So that's it guys. Hopefully natuto po kayo and Thank you very much for all the subscribers, for all the support, for all the love, for all your prayers. Um, I'm recovering from the uh, um, illness, but hopefully, um, hindi na ako dapuan ulit ng other stream. So, you know na kung ano yung pagdaanan ko, hopefully, hindi po rin yung pagdaan. Thank you very much, and God bless, and ano pa ba? Well, my heart is really full of love ngayon dahil sa lahat ng mga nag-wish ng magandang maganda para sa akin especially for my health thank you thank you very much bye bye